చరిత్రలో నిలిచిపోయిన మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ వీళ్ళంతా ఏదో మామూలు పనులు చేయలేదు వీరు చేసిన ప్రతి పని చరిత్రలో నిలిచిపోయే పనులు చేసి ముందు తరాలకి భవిష్యత్తును అందించిన వాళ్ళు ఏవేవో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు వీళ్ళ గురించి ఏదైనా చదువుతుంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉత్సాహం వేస్తాది సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఈయన ఒక భారతదేశపు ఫిజికల్ సైంటిస్ట్ బోస్ చిన్నతనం నుంచే చాలా క్లెవర్ స్టూడెంట్ ఆయన స్వయం బోధకుడు బహుభాషా ప్రవీణుడు అంటే మల్టీ లాంగ్వేజ్ తెలిసిన ఆయన ఆయన అనేక రంగాలలో అంటే ఫిజికల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ బయాలజీ మెటాలజీ ఫిలాసఫీ ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ మరియు సంగీతం పైన కృషి చేశారు ఆయన స్వతంత్ర భారతదేశంలో అనేక పరిశోధనా కమిటీలలో పనిచేసి విశేష సేవను అందించారు ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ మరియు ఫిజికల్ సైన్స్ లో విశేష గుర్తింపును పొందారు క్వాంటమ్ మెకానిక్ పైన బోస్ చేసిన రీసెర్చ్ అసాధారణమైనది ఆ రీసెర్చ్ ఐన్స్టీన్ ను దగ్గర అయ్యేలా చేసింది ఎక్స్రే మరియు క్రిస్టలోగ్రఫీ లాబొరేటరీ లో ఆన్స్టీన్ మరియు మేరీ క్యూరీలతో కలిసి ఒక కీలకమైన వ్యక్తిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై లో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో బోస్ ఆన్స్టీన్ స్టాటిస్టిక్స్ మరియు థియరీ నిర్మాణానికి గాను ఆయన కృషికి గుర్తింపు పొందారు ఆయన పద్మ విభూషణ్ ను పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు లో పొందారు ప్రస్తుతం విశ్వంలో ఉన్నాయని భావిస్తున్న గాడ్ పార్టికల్స్ కి ఆయన పేరును ప్రముఖ ఇంగ్లాండ్ ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్ పాల్ బెరాక్ నామకరణం చేశారు దీనివల్ల ఐన్స్టీన్ సబాటమికల్ పార్ట్స్ పైన చేస్తున్న ప్రయోగాల వల్ల మరింత సులభమైంది మేరీ క్యూరీ ఒక ప్రసిద్ధ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ సైంటిస్ట్ రెండు నోబెల్ బహుమతులు ఫిజికల్ కెమికల్ సైన్స్ లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈమెకే లభించాయి రేడియాలజీ పైన ఈమె పరిశోధనలు తర్వాత శాస్త్రవేత్తలకు మార్గదర్శకాలు అయ్యాయి టిపికల్ కండిషన్స్ ను అంటే లేబరేటరీ అరేంజ్మెంట్స్ మరియు పేదరికంలో కూడా ఆమె భర్తతో కలిసి పిల్లలకు చదువు చెప్తూ వచ్చిన డబ్బుతో పరిశోధనలు చేసేది ఈమె భర్త ఆ పరిశోధకుడైన మేరీ క్యూరీ వారి మొదటి నోబెల్ బహుమతిని ఈమెతో కలిసి అందుకున్నాడు ఈమె కుమార్తె ఇరియన్ జూలియట్ క్యూరీ మరొక నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత ఇలా వీరి కుటుంబంలో ముగ్గురికి నోబెల్ బహుమతులు లభించాయి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో గాయాలైన వారికి రేడియం ఉపయోగాన్ని ప్రోత్సహించి వైద్యం అందించింది ఆమె కుమార్తె ఇరిన్ సహాయంతో ఆమె తన జీవిత కాలం అంతా సైన్స్ కి అంకితం చేసింది రేడియో ధార్మిక ప్రయోగశాలను స్థాపించడానికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల అధ్యక్షుడు హోవర్ ఈమెకు యాభై వేల డాలర్ల మానం ఇచ్చాడు ఈమె రేడియం పొలోనియం లను కనుగొన్నది థామస్ అల్వా ఎడిసన్ మానవ జాతిని ప్రభావితం చేసిన విద్యుత్ బల్బ్ కోనోగ్రాఫ్ లాంటి అనేక ఉపకరణాలను రూపొందించిన ఒక గొప్ప అమెరికన్ సైంటిస్ట్ మరియు వ్యాపారవేత్త కూడా ఆయన వెయ్యి పేటెంట్లకు హక్కులు కలిగి ఉన్నాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ప్యారిస్ లో గొప్ప వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన జరిగింది అందులో ప్రదర్శించబడ్డ వస్తువుల్లో తొంభై శాతానికి పైగా థామస్ ఎడిసన్ కు చెందినవే పద్దెనిమిది ఎడిసన్ ఒక స్టేషన్ మాస్టర్ బిడ్ ప్రమాదం నుండి రక్షించి అందుకు ప్రతిఫలంగా ఆయన వద్ద నుంచి టెలిగ్రాఫ్ ని నేర్చుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో టెలిగ్రాఫ్ పేటెంట్ ను పొందగలిగాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఫోనోగ్రాఫ్ పరికరాన్ని కనిపెట్టినప్పుడు ప్రజలు సంబరం ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు అందుకు ఆయనకు మెల్లో పార్క్ విజర్డ్ అనే పేరును పెట్టారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ను రూపొందించాడు అది ఆర్థికంగా ఆయనకు మరింత ఎత్తుకు తీసుకుని వెళ్ళింది థర్మో అయానిక్ ఎమియేషన్ ని గురించి కూడా అదే సమయంలో ఎడిసన్ వెల్లడించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో టైప్ రైటర్ ఎలక్ట్రిక్ పెన్ గ్రామ్ ఫోన్ మోషన్ పిక్చర్ కెమెరా ఇంకా ఎన్నింటినో ఆయన రూపొందించారు విలియం షేక్స్పియర్ ఒక ఆంగ్ల కవి నాటక రచయిత ఒక నటుడు ఎంతో మంది ఇతన్ని గొప్ప ఆంగ్ల రచయిత గాను ప్రముఖ రచయితల్లో అత్యంత గొప్ప వారిగా గుర్తిస్తున్నారు కాని అతని రచనలు నిజంగా అతనే రాశాడా అన్నటువంటి అనుమానాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి షేక్స్పియర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కు దాదాపు మూడు కొత్త పదాలను పరిచయం చేశాడు నౌన్స్ లను వర్బ్స్ లో మార్చాడు అలాగే ట్రెఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ లను పరిచయం చేసి ప్రస్తుత ఒకాబులరీకి కొత్త అర్థాలను కూడా ఇచ్చాడు షేక్స్పియర్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో తనకంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దదైన అన్నా హ్యాక్వేను వివాహం చేసుకున్నాడు వివాహం చేసుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు తొంభై రెండు మధ్య కాలంలో సొంత ఊరు నుండి లండన్ కి వెళ్లి మంచి నటుడుగా రచయితగా లార్డ్ చాంబర్లైన్ మెన్ అనే నాటకాల కంపెనీలో స్థిరపడిపోయాడు ఇతన్ని ఇంగ్లాండ్ జాతీయ కవిగాను బేర్డ్ ఆఫ్ ఎవాన్ అంటే కవీశ్వరుడు గాను పిలుస్తారు ఇతని రచనల్లో ప్రస్తుతం ముప్పై ఏడు నాటకాలు నూట యాభై నాలుగు పోయిట్రీ సన్ నైట్ పోయమ్స్ నెరేటివ్ పోయమ్స్ మరియు ఇంకా చాలా ఇతర కవితలు లభిస్తాయి ఇతని నాటకాలు ప్రపంచంలోని అన్ని ముఖ్య భాషల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడి ఉన్నాయి
రోమియో అండ్ జూలియట్ అంటే షేక్స్పియర్ అని యువతకు శాశ్వత చిరునామాగా మారింది స్టీఫెన్ విలియం హాకింగ్ కనీసం కదలడానికి కూడా సహకరించని శరీరం చక్రాల కుర్చీకి అతుక్కుపోయిన మనిషి మాట్లాడడానికి కూడా కంప్యూటర్ సహాయం ఇవి ప్రఖ్యాత ఆస్ట్రానమీ సైంటిస్ట్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ ని గుర్తించడానికి ఆనవాళ్లు మోటార్ న్యూరాన్ అనే అరుదైన వ్యాధి శరీరాన్ని కబలిస్తున్నా చేస్తున్న పనికి శరీరం సహకరించకపోయినా ప్రస్తుతం మనం అవేక్ రేడియేషన్ గా పిలుస్తున్న బ్లాక్ హోల్ రేడియేషన్ ను ప్రతిపాదించి మరియు వాటిపై పరిశోధనల వల్ల ఖగోళ శాస్త్రం ఆస్ట్రానామీలో ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానం చూపాయి శాస్త్రవేత్తగానే కాక ఆయనపై ఆయనకున్న నమ్మకం కలిసిరాని విధిని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకున్న తత్వం నేటి యువతకు ఆదర్శం ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాల్లో పనిచేసిన స్టీఫెన్ కు వ్యాధి అడ్డంగా మారలేదు తన నాడీ మండలం పూర్తిగా పాడవుతున్న మెదడు సహకరించడాన్ని స్టీఫెన్ గమనించాడు పంతొమ్మిది నుంచి బ్లాక్ హోల్స్ పై పరిశోధనలు ప్రారంభించాడు తీరిక స్టీఫెన్ కు తనకు వ్యాధి ఉందన్న విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు క్వాంటమ్ థియరీ జనరల్ రియేటివిటీని ఉపయోగించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి బిగ్ బ్యాంగ్ పై పరిశోధనలు మొదలుపెట్టిన ఆయన బ్లాక్ హోల్స్ కూడా రేడియేషన్ ని వెలువరిస్తాయని కనుగొన్నాడు ఆ సమయంలోనే వ్యాధి వల్ల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో వైద్యుల దగ్గర ఉండాల్సి వచ్చింది అప్పుడే కంప్యూటర్ సహాయం చే మాట్లాడగలిగే పరికరాన్ని స్టీఫెన్ తయారు చేసుకున్నాడు దాని సహాయంతోనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఏ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ టైం అనే పుస్తకాన్ని వెలువరించాడు ఇది అమ్మకాల సృష్టించిన రికార్డు అంతా ఇంతా కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నలభై భాషల్లో ఆ పుస్తకం వెలువడింది తెలుగులోను కాలం కథ పేరుతో వెలువడింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ టైం అమ్మకాలు సృష్టించిన రికార్డు వల్ల అది పంతొమ్మిది అంటే వెలువడిన పది సంవత్సరాల తర్వాత గిన్నిస్ బుక్ లో స్థానం సంపాదించింది సర్ ఐసెక్ న్యూటన్ ఈయన ఒక ఫిజికల్ మ్యాథమెటికల్ ఆస్ట్రానామికల్ సైంటిస్ట్ ఒక థియరిస్ట్ మరియు ఫిలాసఫర్ కూడా ప్రకృతి సిద్ధమైన తత్వశాస్త్రం అంటే ఫిలాసఫీ మరియు అవి సైన్స్ గా ఎలా పరిణామం చెందింది అన్న అంశంపై ఆయన ఎనలేని కృషి చేశారు అందువల్లనే ఆధునిక ప్రపంచం న్యూటన్ ను సైన్స్ పితామహుడిగా గౌరవిస్తుంది పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో ప్రిన్సిపియా న్యాచురల్స్ ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటిషియా యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ సైన్స్ చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన రచన ఈ గ్రంథంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గురించి న్యూటన్ ప్రతిపాదించిన మూడు గమన నియమాల గురించి ప్రస్తావించబడింది ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క గమనం భూమి మీదైనా లేక ఇతర గ్రహాల మీదైనా ఒకే రకమైన నియమాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందని నిరూపించాడు దీనికి ఆధారంగా కెప్లర్ నియమాలకు గురుత్వాకర్షణ శక్తి సిద్ధాంతాలను ఉదాహరణలతో వివరించాడు దీంతో సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతంపై పూర్తిగా అనుమానం తొలగిపోవడమే కాకుండా ఆధునిక సైన్స్ అభివృద్ధి కొత్త పుంతలు తొక్కింది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ జర్మనీకి చెందిన ఫిజికల్ సైంటిస్ట్ జర్ ఐన్స్టైన్ ఆధునిక సైన్స్ కి మూలమైన రెండు సిద్ధాంతాల్లో ఒకటైన జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని ప్రతిపాదించారు ఆయన ఫిలాసఫీలో కూడా ప్రభావవంతమైన కృషి చేశారు మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్ ఫార్ములా కనిపెట్టారు ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రముఖ ఫార్ములా రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సందర్భంగా అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఫ్రాంక్లిన్ డి రోస్వెల్ట్ కు కొత్తగా కనుగొన్న అనుబాంబ ప్రయోగానికి తాను పూర్తి వ్యతిరేకమని స్పష్టం చేస్తూ ఉత్తరం కూడా రాశారు పంతొమ్మిది క్వాంటమ్ థియరీ పరిణామ క్రమానికి ముఖ్యమైన ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లను కనిపెట్టినందుకు నోబుల్ బహుమతిని అందుకున్నారు ఐన్స్టైన్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్ క్వాంటమ్ థియరీ లోని సమస్యలపై దృష్టి పెట్టారు పార్టికల్ థియరీ అణువుల చలనాలపై వ్యాఖ్యానం చేశారు ఆయన థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చేసిన పరిశోధన కాంతి ఫోటాన్ సిద్ధాంతాన్ని కనుగొనడానికి ఉపయోగపడింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని భారీ స్థాయిలో విశ్వానికి అనువర్తింపజేశారు మూడు వందలకు పైగా శాస్త్రీయ పత్రికలు నూట యాభై శాస్త్రీయేతర పత్రికలు ప్రచురించారు డిసెంబర్ ఐదు రెండు వేల పద్నాలుగున జర్మనీలో అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఐన్స్టైన్ కి చెందిన ముప్పై వేల శాస్త్రీయ పత్రాలను విడుదల చేశారు చూశారు కదా ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్